पुर्खाई में बस्तु भाई तपाई संपूर्णलाई मकारिक्रम प्रस्तुता रमाजे सी उपस्थित भाई सके के छो दर्शक में आज अपनी तपाहर को माज मा एक जना सृष्टलाई लाई सके का छो आज हमरो माज मा बिकट लामो समय देखी सहित्य सृजना मा अनबरत रूप मा लगते आउन भाई का एक जना सृष्टा उन्हें छा जन्मथलो धादिंग भाई कर्मथलो काठपंडो झल्लू प्रसाद तपाईले कार्यक्रम स्वागत मैले कुन नामले तपाईले सम्बोधन गरौ हैन मलाई त मेरो नाम त मैले आफैले त झल्लू नाम आफै राखेको मैले मलाई झल्लू नै ठीक लाग्छ सबै भन्दा हजुर अनुठो नाम यो कसरी रहन गयो तपाईको यसको चाहिँ म त्यो बेला म 11 पढ्थे हजुर 69 साल तिर गुरु अनि अपवाद भन्ने फिल्म छ राजुलो कोइराला दाइ हुनुहुन्छ वहा हजुर वहा त्यो फिल्म मा चाहिँ राजुलो दाइको चाहिँ रोल भनेको चाहिँ वहा कविता कथा लेख्नु हुन्छ तर म उसको घर परिवार सपोर्ट कर बुआ लाऊ लेखे मन पर्दन अभी बुआ ने सदैं गाड़ी यहाँ मैं फ्रंट में जाइ छू जा ना जाना घर बुझ भर ऊ कहीं जाना अभी एक दिन भात हाल लाला में गाड़ी कर दुनिया ने अनेक थोड़ी भाई यहाँ मैं तो काम भी कर दिन मैं कि भाई दुनिया मेरे छोरो के भाई के भाई मेरे छोरो झल्लू हो लेख बसर भाई उसे गाली करा क्या अस पे तो बेला मैं बुआ ने अगले दिन गाली कर गाड़ी मैं खाते भोल बिल्कुल तो फिल्म हेरे है मैं नहीं जो लाइन मैं नाम टिप तो आ रहा कॉइन करें अंदर टीवी नाम आप लोग तेरे नाम बड़े प्रभावित पाए रहा आप लोग अपनी तेरे नाम जो रखने वाले हो लाजू चलू जी तपाईं ये उटा उदाय मान ये उटा अमले चाहिँ तपाईंले राम्रो साहित्य कार्यको रूपमा पहिले देखि चिन्दै आएको थिए तपाईका साहित्य सृजनाहरु फेसबुकको अभिताहरुमा चाहिँ मैले पहिले देखि देख्दै आएको साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाई लागेको कति भयो त्यै नै हो मैम मेरो 69 सालसम्म मैले नाम कोइन गरे त्यसपछि त्यो बेला देखि म मुक्तक लेख्थे अनि मुक्तक पनि मेरो कसरी सुरु भएको थियो भन्नु होला भन्दा खेरि बह किन मन भन्ने महावीर विश्वकर्मा दाइले प्रोग्राम चलाउनु हुन्छ अनि त्यो प्रोग्राम सुनेर मेरो कलेज सुरु भयो सत्तरीबाट मैले उन सत्तरीको मेरो एसएलसी हो सत्तरीबाट अनि उ सुरु भएपछि अनि कलेज जाँदा खेरि म चाहिँ मुक्तक चाहिँ महावीर दाइले भन्नु भएको मुक्तक चोर्ने त्यहाँबाट टिप्थे अनि त्यो मुक्तक मिलाएर दुईवटा मुक्तक एउटा बनाएर वाचन गर्थे मैले एघार भयो त्यसै गरेँ अनि चोर्दा चोर्दै तपाईँको बाह्र पछि मैले आफै मुक्त लिन थालेँ त्यसपछि मैले अलिअलि गजल लेखेँ कथा आए कथामा आएँ अनि बल्ल कवितामा आएँ म यसरी शीर्षक कविता को शीर्षक से उड़ा छाया बनने हो ये सब महिले तो एको हम लोग महिला दिवस पर एको थियो करी महिला दिवस को दिन महिला आकलाई लेखो उन्हें तो लेखे को दिन वो बन्चे चश्मा लाऊं दी ना फैंसी देखीन सा वो बन्चे चश्मा लाऊं दी ना फैंसी देखीन सा वो बन्चे गाजल लाऊं दी ना आँखें बिचाऊं सा व हाथ बाउड़ भे झुमका लाद ऊ कान करूं को लग् भे उस टीका मन पर्दन निदार खुमचाई रहे उस पोते मन पर्दन घाटी मर्काई रहे उस लेबन टू काटा भी मन पर्दन कपाल काटि रहे पोलिस उसके लगाएक छेन नत्थी फुली उसको नाक भी बुच्चे लिहांगा साड़ी भी उसंग रहे ये सब बताए पश्चात उसके बताई ये सब बताए पश्चात उसके बताई साँस पख निके चाँड घर फर्क ऊ साँस पख निके चाँड घर फर्क ऊ हत्ता पता ढोका धक्का छे चुकुल लगे ऐना अगड़ी उभिन्े आपूला सर्वांग नंग्याे भे एटा छाया कति मुस्किल ने सास फेर्स यहाँ एवं छाया कति मुस्किल ने सास फेर्स यहाँ थैंक यू निके मीठा सृजना तब को मैम यह कति बेला भादा खेल मैं दिन में मैं लगता अलग फील होता कुछ एक दिन को एट टाइम से दस पंद्रह मिनट जो मैं किसी क्लिक हाने को मैं लेखना पाए देखी भूँ तेरा मेरे काम विशेष मत अलझी रहा हूँ दिन में क्या बस रह दस एगार बजे भात खाँच म रात ते पच्चीस को टाइम नहीं हो मेरे लेखने आगे अगड़ी होते हैं रात के टाइम नहीं लेख प्राय काठमंडू में आपको छुट्टी पहचान कराई रहने तई आज बुटोल को यात्रा में हो रुटोल को साहित्यिक माहौल में झुमी सकूक तपाईको विचारमा साहित्यिक विषय कस्तो हुनु पर्छ साहित्य अब तपाईको साहित्यले गर्ने चाहिँ तपाईको मेम एउटा मानव केन्द्रित भावनाहरु हो हैन भावना पनि कस्तो हुनु होला भने अब कसै पनि गुनासो या कुण्ठालाई चाहिँ पर सारेर हजुर स्वच्छ रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्ने एउटा भावना हो जो भावना चाहिँ अर्कोले पनि पाओस् मैले लेखेको कवितामा उसले आफ्नो भावना पनि पाओस् 
त्यसो हुँदा खेरि चाहिँ उसलाई त्यो कविता मेरो लागि लेखेको हो या मेरो कथा मेरो लागि लेखेको नि उसले बुझ्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि साहित्य हो सायद साहित्य हृदयले लेख्ने चाहिँ एउटा भावना हो भन्छु म हृदयले बोल्ने भावना हो भन्छु म चाहिँ साहित्यमा त्यस्तो विषयवस्तु हुनु पर्छ कि जसमा चाहिँ सबैको मन जस्स छुन सकोस् हाँ विषयवस्तु यस्तो पनि हुँदो रहेछ तपाईँको कसरी मैले म हेर्नुहोस् म आफै लेखाई कुरा गर्छु म लेख्दाखेरि चलिरहेको विषयलाई चाहिँ म प्रसार्छु त्यसमा मलाई चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि सतही लाग्छ मानौँ तपाईँ कुनै पनि केही कुराहरू भइरहेको छ समाजमा भइरहेको छ भने त्यो मैले त्यहाँ म आजको भोलि त्यो विषयमा बुझ्न तल जान पाउँदिन नबुझिकन लेखेपछि त्यो सतहमा आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ फिलोसफी आवोस् या दर्शन आवोस् त्यो कविता आजको आजले मैले आज लेखेको कविता आजल नभएर भोलिलाई पनि होस् पर्सिलाई पनि होस् अझै पैसा नै होस् कि फिर भी तपाई को एटा सृजना सुन्छु आज चाहिँ म तपाईको धेरै भन्दा धेरै कविताहरु कार्यक्रम श्रेष्ठता र सृजनामा राख्न चाहन्छु हुन्छ तपाईको म यसमा चाहिँ कविता सुनाउँछु यो परिचय भन्ने कविता छ अ यो चाहिँ यो कविताको पृष्ठमा बताउन पर्दा खेरि चाहिँ के रहेछ भन्दा खेरि मेरो नाम यति सजिलो छ कि तपाईको झल्लु दिया छु म आफूले आफूले झल्लु भन्छु चाहिँ मैले कोही पनि केही काम बिगारे बिगार्न सकिन्छ गल्ती हुन्छ कहिले कहीँ मान्छेबाट नामै झल्लु छ त्यसले के गर्छ भने एकदम तपाईँको म्याक्सिमम खाने मैले गाली यही हो मैले अरू गाली खानै पर्दैन मेरो नामबाटै खान्छु किन मैले नाम भन्न गाली गर्न दिएको छु कि अनि त्यसपछि मैले होइन म झल्लु नाम राख्दैमा मेरो त्यो होइन भने चाहिँ मैले परिचय भन्ने कविता लेखेको थिएँ त्यो कविता म सुनाउँछु तपाईँलाई परिचय शीर्षक चाहिँ म त्यो सिपाही पनि होइन म त्यो सिपाही पनि होइन जो हृदयमा देश बोकेर हिँड्छ र अनन्त राष्ट्रियताकै कारण हृदयघात भएर मर्छ म त्यो सिपाही पनि होइन जो हृदयमा देश बोकेर हिँड्छ र अनन्त राष्ट्रियताकै कारण हृदयघात भएर मर्छ म ती कोतपर्वका पहिरेदारहरू पनि होइन जो संसार चाहिँ गल्ली गल्ली र चोकचोकमा बसेर देश र झन्डालाई तर्साउने गर्छन् त्यो नदी होइन म जो सुकुरपासी बस्तीर सुटुक्क पर्छ त्यो बगर होइन म जो धान खेततिर खुसुक्क छिर्छ त्यो हुरी होइन म जो रामचोको भिरमा बिरे कटकटिएको सेतो सारी हल्लाइरहन्छ हल्लाइरहन्छ म त्यो छोरो होइन म त्यो छोरो होइन जो आमालाई ब्लड डोनेसन गर्न मन नभएकाले छातीमा काडिया कि अरेस्टको तकमा भिरेर हिँडेको छ म त्यो दाई होइन म त्यो दाई होइन जो भाइलाई देश पढाउन विदेश हिँडेको छ म त्यो सुन्दर्य पूजक होइन जो रङ हेरेर फुललाई प्रेम गर्छ म त्यो उच्च निलो आकाश होइन जो गहिरो इनारमा इनार जस्तै गहिरो देखिन्छ म त्यो म त्यो स्पुतनिक होइन आकाशबाट जुन्तरा टिपी ल्याउन सक्ने होइन म प्रमितस पनि स्वर्गबाट आगो चोरी ल्याउन सक्ने होइन होइन म त्यो गुण्ड समय पनि होइन जसलाई ग्यास चेम्बरमा कोलानी कोलोनी गराएर रोपिएको छ नागा सिकार हिरोसिमामा होइन होइन म त्यो लाक्षी ईश्वर पनि जसलाई विकलाङ्ग बनाएर कैद गरिएको छ धर्मग्रन्थ ढुङ्गा र क्युरियो पसलहरूमा यो को हाडखोरबाट ठडिएको पिरामिड ताजमहल टेबी फाउन्टेन जस्तो निम्पत्ते इतिहास सुगौली सन्धि जस्तो ताजको जोकर मल्लकालीन युगका टुडाल जस्ता नग्न विधुवाको हिना जस्तो लाचार बटुवा कुरेर बसिरहेको बाटो जस्तो आशातीत अहँ म हुँदै होइन अहँ म छँदै छैन मेरो परिचयमा यति भने पुग्छ मेरो परिचयमा यति भने पुग्छ यति मध्ये कुनै एक मात्रै भने पनि पुग्छ म के हुँ मात्रै होइन म जे होइन त्यो पनि मेरो परिचय भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू निकै मिठो र मर्म स्पर्शी कविता जसमा परमित परमितसको कुरादेखि लिएर दार्शनिक कुरा पनि तपाईँले आफ्नो कवितामा समावेश गर्नुभएको छ साहित्य बुझ्नको लागि गहिराइमा डुब्न जरुरी छ साहित्यले जति साहित्यकार गहिराइमा डुब्छ त्यति उसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आफ्ना रचनामा थप्नको लागि सहयोग पनि मिल्छ जुन साहित्य सृजनामा चाहिँ साहित्यकारले आफू पनि अध्ययनशील हुन जरुरी छ अहिलेको युवा पुस्तामा चाहिँ युवाहरू कतिको अध्ययनशील भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा युवा साहित्यकार पनि हो यस्तो छ म्याम यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अध्ययनशीलको मामलामा म आफूलाई अध्ययनशील हुँ भनेर म भन्दिनँ तर म थोर बहुत अध्ययन गर्छु पनि अनि मेरो साथी सर्कल होस् या चाहिँ तपाईँको मैले देख्ने भेट्ने मान्छेहरू हुन् जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मानौँ तपाईँको आज एउटा किताब आयो म नाम नभन्नु होला कुनै किताब आयो आज आज भोलि शनिबार छ कुनै किताब आउँछ अनि पर्सी आइतबार भेट्दाखेरि उसले के भन्छ उसले किताब किनेको पनि हुँदैन तर मैले पढिसकेँ होइन यो खालको नभए तपाईँ बुझ्नुहोस् कि गुगलबाट केही चिजलाई चाहिँ पढ्ने तपाईँ मलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि दस मिनट अगाडि तपाईँ गुगल खोल्नुहोस् सर एउटा विषय पढ्नुहोस् तपाईँ अनि मसित आउनुहोस् र सोध्नुहोस् तपाईँलाई मैले पढेर आएँ तल थाहा छ मलाई थाहा छैन मैले त पढेको छैन नि त भनेको तपाईँको देखाउने चलन छ होइन तपाईँले मलाई सुनाउनुको लागि तपाईँ पढेर आउनुहुन्छ के या त्यसरी मात्रै पढिन्छ आफूलाई आफू आफ्नो लागि आफ्नो समाजको लागि आफ्नो देशको लागि पढ्ने त्यो त्यो पनि चाहिँ एकदम कम देख्छु म छन् त्यस्तो पनि देखेँ तर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अलिक कमै छ अध्ययन अध्ययन धेरै नै कम छ अध्ययन सतै छ जुन तपाईँ धादिङको एउटा रमणीय स्थलमा जन्मिनु भयो हजुर धादिङमा हुर्कनु भर्नुभयो त्यही आफ्नो अध्ययन प
कर्मिक रूप में जारी रखने वाले काठमांडू को यात्रा मालूम था धादिंग तपाईं को ये उटा जन्मत हलो तपाईं होरकी नो वाई को बोर्न नो वाई को ठाऊ त्यहाँ को साहित्यिक मालूम सी अली का बस्ता में कुछ तो राई कुछ है इस तो बात है क्योंकि मैं इसलिए सिर्फ सी लिखना था ले तो इसका नहीं करता कि जब वहाँ इसलिए सिर्फ सी तो मैं काठमांडू बसे बसे � जहाँ सोन लाख सवा मलाई दादिंग में साइड एकदम ही कम चीन नॉन सा दादिंग में अपन दादिंग साइड ती पच्चीस साल मने सा त्यां प्रोग्राम में एक दो चुटी गाया कुछ हुआ तो रा जून लेवल में कठोर नहीं मत चीन जो या जैसे त्यां निलित जून जो तू लेवल में दादिंग का स्वाइना मनाले मत त्यां बसे गई ना त्यां बसे � दादिंग में अली कम सा तर माहौल ना भाई कुछ है ना साहित्य का माहौल दादिंग में नाम रोसा दादिंग में मतलब है ना तब एको साहित्य का माहौल अभाई अली में बुटोल आस्वे नुस है ना तब एको अली केंद्र का कठोर नुला मतलब ये वाला माहौल होने पर समझ सही ना तब एको बाहर का मोस्टल में अपनी बाहर आस्वा बिराट ना घर एकदम सुरक्षित रह रहा सब प्रोग्राम वालों और वैसे खुशी लाख साथ में कुछ हैं साहित्य से आइडिया कठोर नंबर लाइक मात्रे वो बनी सही ना एकदम फिजारी है कुछ आगे नेपाल भरी नहीं सारे कुछ हैं दादी में बनी होश या चाहे जहाँ पुपसी मोश या पुरवोश एकदम मजा संग्रह कुछ खुशी लाख से तीस बजे तब आए जैसे दादिंग में रहे रा अल्ली कम कम त्याग से साहित्य माहौल में जम के उन्होंने सा दादिंग को मजे कम सुमा दादिंग को मजे कम सु कहीं कहीं इस तो लाख देने कि मेरो जिला माँ गए रहते आपने राम रो साहित्य माहौल बनाऊं एकदम एकदम मदर ऐसा तब भी वही जैसे माला एकदम बाहर आ सही धारिंग में ऐसे किन्हा तनी अमावन तो अंदर किन्हा जानू मैं आपको सामान गानू पड़े मेरे लिए तो चित मलाय पहले देखी आई रहा को विविध कैंडल का तो मिले आसाई ना तो तो बोले सुन दो बहुत है ना एकदम ही रोहार सा अपन ठामा करा अपन ठामा करा सब कविता बनने अपने तो स्ट्रांडिंग लाली रजक कविता लिखने एकदम र कभी तो ऐसे शुरू होने से पिया बादर देख रहा है से और ना देख रहा है से कसुआ देख रहा है से हाथी देख रहा है से मयूर देख रहा है से बाग देख रहे बने आसे बुआसो सियाल ऑस्ट्रीज बकुल्ला अजिंगर माचा भालू घोड़ा गदा एक एक जी बेर्दी मासी रहे उन्हें हर को उन्हें हर निर्याय निर्याय देख रहे बने मास मेरे आज समझ जनावर हास्य को देखेगा सही ना क्या था ये हास्य बुआल सन की इस कारण एक-एक जनावर रहते मासी रहे हैं तो रहा तीन हास्य हास्य में मुझे लगे आसनों तांसु निकला हुआ है ना मुझे लगे आसनों तांसु निकला हुआ है ना जीव जंतु को बस को तो जानू दे हुआ है ना हास्य मानसिक उपयोगा ह निकले तबाई को कविता से अंतिम मगाए रहते और किस तरीके ले शम्भव तबाई को पहन चा मुपोइल तबाई को जो अलग दिन पसी माथी पड़े बिंबो आर में खेलने आओ थे ना वही तबाई को ये वाला अनुसरण उनसे दोनों को दल्ले ये तीन दिन फाल को आते समय मुप्ले कर थे ये वाला कविता मानूं तबाई को पांच सौ तोड़ बिंबल सिर कुरा उठाने करते हैं तो हमारा पौष्टिक चेक लगेंगे साल लगभग उसी ओर बीमार हम तो खेल सुमा कभी तो लान लाम अपनी बाहर मेरे पौष्टिक मैं पौष्टिक जो मैं लियो पौष्टिक टाइम को कभी तो आरोमेंट तो पढ़ाई सुना कुछ है जो से मैं लियो उटा बीमार मतलब खेल आया सुरा छोटा छोटा कभी तो आरोमेंट को पढ़ा सुरा अगे यार मिसे कार्यक्रम मा त्यां बसी रहा था तो पहले से बीरवा बीरालो कुछ है कभी तो सुना हुआ है कुछ है क्यों और ये से जनावरों को बारे में जनावरों को बारे में ची धेरी सृजना रो गन तो पहले को बहुत एकदम राम रो करने को मैं पोषित टाइम चार पांच वर्ष बाय से मेरे जनावरों को बारे में ना भाई म मानसिक ले चाहे कोई लेपन जनावर ला सोचे ना हो या हमले सोचे हो बनी पर यामी मानसिक वर्ष सोचे होंगे मने को मेरी वैसी देखे बनी वैसी काल हो सम्मा बन्दू तर उसके बच्चा को लागी उसके आमा कालों नॉन सक्सेस उले रंगे नसीने कौन सक्सेस उले रंगला आगे तक बन्दू सक्सेस मने को यामी मानव केंद्र तो वर्जीपन सोच रहा हूँ अरे ये सही मुझे भी मैं साइंस पढ़ते प्लस चुमा तो यार वो बकाया था कुछ शिकार कमला किसी वाला है जैसे जो उन पिरामिड थियो इसको तौल अच्छे तब एक मानिस थियो माथी जैसे घास थियो माथी यानी जाना कंज्यूमर थियो वो इसमें से आमिकी सोचो मन है जैसे मौसे मौसे सेंटर हो मानसे से हम लोग संसार के सेंटर अरे मलाई से और पोस्टल टाइम से मेरी से एकदम काम करेगा उसे कभी तमाम यार लेखन वाले बातों ने पक्षी और ऐसे जनावरों के बारे में और जंगल के बारे में से मलाई काम करना मलाई रहा सकता है धीरे साहित्य कारों ने से विभिन्न विषय वस्तु में लिखने का नोट था तब आई हुई बात ऐसी मले पहले पटक सुनी होला � समझते क्यों दर्शन हैं तभी को मानव का स्वभाव और वो मानव का गुण और वो है ना देश प्रेम तभी को चाहे युद्ध सभी तो लिखी की सदन 
नलेखे होने मैं लेखे नलेखे मैं लेखे विषय में नलेखे तो होना तर अलग कम लेखिया मैं एट सोच पाए क्या ये पसो भाई शायद मैं मैं तो पसंद मनोविज्ञान में एट बी एफ स्किनर भाई वहाँ जानवर को प्रयोग करें सीकाई में तेजी तहित्य में लियान खोजे फिर सृजना अपना मोबाइल का भित्ता में अपना सृजना का फूल सजा ते सृजना सृजना सुना फिर भी जानवर को बारे में शीर्षक शीर्षक मुख्याने गोरेटो नागरिक यहाँ सकते पुग्ने गोरेटो नागर तैंप सकते फर्किने मूल सड़क घुमे फर्क सकते पुग्ने गोरेटो नागर तैंप सकते फर्किने मूल सड़क घुमे फर्क सकते अन्वेषणकर्ता को औजार बज्न सकते राजनीतिज्ञ समेत पैताला पर्न सकते देश नमाने जात नमाने बलडेंग्रा समेत आश्रम स्थल होने सकते देश नमाने जात नमाने बलडेंग्रा समेत आश्रम स्थल होने सकते नितांत एक्लो छू मैं यहाँ नितांत एक्लो छू मैं यहाँ देखी रहे आकाश थामी रहकर हुटटेऊर धरती खोतेलि गड़ेला पानी में थुथुनो जोतर बगर में निधा गोही रात पारि रहकर झौकिरी अभी बिहान बनाई रहकर पुष्ट तारा सब सब रहे इस गाँव में हे हे देखें खरानी में लड़ी बुड़ी खेली रहे बिराला हे हे देखें खरानी में लड़ी बुड़ी खेली रहे बिराला हड्डी चपाई रहे कुकुर आँखा थुति रहे गिद्ध मानव मुकुंड उल्टाई पोल्टाई करी आची गई रहे कुखुरा कान में पुच्छर ने हिर्काई रहे भैंसी रुढ़िया बसर हाथ का रुआ उखेल रहे बाँदर मं जस्ते देखे कारण एक मुख्या छो तो अभिगत होते मत झन सकलो मं मत झन सकलो मं निके मीठो जो सृजना ने म लगाय दर्शक को संपूर्ण को मन छुन सकूल इस कविता में मैं कविता में मैं के तब को बकायदास हम मंसाहारी भैर हम संहार गई रह यदि यो तो बेला आयो जब जानवर हम हमी सक्यौं निस्कि या मं देखने बितिक उ काट मन लगने मार्न मन लगने ठुंग मन लगने चिद्वन मन लगने भाई के हो तो थीम में आगे थे आइडिया लिया मैं कविता लिखा तो कविता का भाव तक दिमाग घुमी रखा काठमंडू को माहौल में साहित्यिक यात्रा में बिजी रहने साहित्यिक माहौल नजिकपट निहाली रख्वे साहित्यिक कार्यक्रम में तो धे जमकट हो तीन पेशा ने तई पत्रकार साहित्य संगसंगे पत्रकारिता संगसंगे दोहरिया ये दुई विधा चाह कसरी अगड़ी बढ़ाने भाग साहित्य खुशी दीद रहे हे मन रमा तर पत्रकारिता कर मन रमा नरमा को भाई तर मेरे साहित्य थोड़ बहुत अलग कम आ तब को लेखाई को पैटर्न में अब तब को न्यूज लेखने स्टाइल रुने कविता लेखने या कथा लेखने स्टाइल तो स्वतः फरक होनी म दिनभरी जो तब दिवस दिनभरी म्यूज लेखे बस रहूँ या फिल्ड में हिड़ा रही साँझ चाहे फर्क आर लेखा तो गाड़ो से गाड़ो होद अच्छे इसी भन न मन मैं तब को कोई मानी बस ले आंदी एक्सिडेंट भोदि ते म दुविधा पर्चु क्या ते म कविता लेखूँ या संसार संकलन कर यदि समाचार संकलन करने वाले मैं उसको मैं उसको मैं उमेर उसको हुलिया टिप्न पर्व तर यदि मविता लेखना बसु मैं पूरे सीनेरी हेन पर्व यह समस्या भी हो तर मैं इस मैं बेनिफि फायदा भी भैर इस जो तटना को यही कन्या डिग्न रहे तब को अभी इसको लगी म कथा में जानु म कविता में विषय लिया सक दुटा भग अभी मैं इसलिए कथा में हाल सकु मैं इस कथा में काम करो विषय भाई यो के घटना देखिए मैं कथा में लाँचु या तब को कहीं कहीं न्यूज लेखा लेखते हैं कुछ विदेशी न्यूज हो जो भेटी रहा होता तब को कैरेक्टर जो अलग भिलेन कैरेक्टर है या अलग ब्रोटल ब्रोटल कैरेक्टर है तेल में कथा में यूज कर पात्र लगे उसके कर मर्डर है उसको स्टोरी उसके कसरी कर बम कसरी हाँ कसरी पड़का तो मैं तब स्टोरी में लिया मैं फायदे भाषा भू मैं पत्रकारिता पेशा लेखा जो सपोर्ट भैर जो लगता है
तपाईसँग अझै साहित्यिक गफगाफ अनि अझै तपाईको सृजनाहरु सुन्ने मन थियो र हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यही नै भन्छु अब नेपाली साहित्यको अब के छ भन्दाखेरि नेपाली फिल्म हेरी धेरै जना हुनुहुन्छ गीत सुनी अलिकति कम हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यसपछि कम भनेको साहित्य हो त्यसपछि पेन्टिङ हो हेला नगर्नु होला हैन साहित्य पेन्टिङलाई माया गर्नुस् भन्छु म चाहिँ किनकि हाम्रो नेपाली मुभी या नेपाली गीत सङ्गीत त्यस्तो राम्रो भा छैन जति चाहिँ अहिले हामी नेपाली साहित्य छ के नेपाली साहित्य त्यति राम्रो छ के जति चाहिँ हामी अहिले मुभीमा भनिरहेको छौँ या भनिरहेको छौँ कहिले पनि बनेको छैन म नेपाली मुभीको गाली सब विरोधक होइन होइन तर राम्रो बनेको छैन तर साहित्यमा राम्रो काम भएको छ साहित्यलाई पनि हेर्नुहोस् होइन कलाको क्षेत्रलाई माया गर्नुहोस् भन्छु हेर्नुहोस् आपको व्यस्त समय को बावजूद भी हमी समय उपलब्ध कराईदि भाई युवा साहित्यकार राजू झल्लू प्रसाद जी विशेष आभार का शब्द प्रकट करना चाहौ तेगरी एथिलजेलसम टेलीजन हेरा साथ दिन भेस को संपूर्ण विशेष आभार का शब्द प्रकट करते मई के सुख दुख को साथी रैसी भी बिताओन चाहूँ हवस्त नमस्कार तैंक दिन शुभ रहोस्